Hello friends. We have a class of function. Function is a problem. This is the continuation. The first program is already done. The second program is write a function to perform arithmetic operation. Now, we will do arithmetic operation. Perform. Okay. Let's do now, this is a particular format that I use. That is, has return type. Has return type. Has brought it. This is an arithmetic operation. Now, I have to say sub. What is the div? Div is a minus b. A minus b. Then, return div. Then, division, sorry, difference in the function. Now, I will multiply the number of the number. So, I will take m and take m. So, m is equal to a into b. Then, return n. Then, division is equal to a into b. Then, division is equal to a into b. Then, division is equal to a into b. A divided by b. So, a divided by b. நீங்கள்கு floating point ஆக்கனாங்கள் எந்த இதாமதி float of என்ன வால் நாக்குகிறேன். அப்பு நீங்கள் எந்து கிட்டும் float value கிட்டும் so d இட type பந்தாரிக்கும் float ஆயிரிக்கும் அங்கனை அனங்கள் return g என்ன type பந்தாரிக்கும் float ஆயிரிக்கும் okay float div அப்பு a divided by b என்ன வரையம்போ எனக்கு integer value கிட்டும் அது உண்டு நான் Final is the mode operation. So, mode is the M, M, A mode, B, A mode, B. Yeah. I am going to read the two values. Say x and y, x, y, printf, enter the numbers. Enter the numbers. Scan of percentage D, percentage D, ampersand X, ampersand Y. Now, in the text, we use A and B. We use A and B. I use A and B. I use A and B. That's why I learned the same thing. I had a doubt about this. 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 A and B are used here, here is A and B are used here. That's not the case. You have any variable name, you can use it. That's not the case. Now, I will show you a value of the result. I will show you the result. I will show you the result. I will add the value of the result. Say, x y m add m. That's what I will print. So, print sum is equal to percentage d result. Result. Slash M. Then, அடித்தது என்தானு செய்யினது? அடித்தது subtract யனம். So, sub. கொருச்சு div difference equal to percentage D result. Then, அடித்தது multiply செய்யினம். So, multiply செய்யின்போ result என்ன வரையின்து? Multiply. இனி mode operation செய்யானு say mode modulo operation நுறைம்போ mode m mode இனி division செய்யானுங்கள் எனக்கு எந்து வேணம் எனக்கு float அனு return செய்யும் so நான் எந்து இன்னும் float இல்லையில் ஒரு variable எடுத்து then r equal to div of r R equal to div of x y div of x y x comma y then print of division equal to percentage f r okay इधर आने दे प्रोग्राम तो जाने दे प्रोग्राम चीज़ इधर आधे ऐड ही दो ऐड इन्टर प्रोग्राम चीज़ दो इट इंडिजर वैल्यू आना रिटर्न चीज़ ना दो सो इंड एंड सब्ट्रैक्ट इंड एंड प्रोग्राम ऐडी 
മൾട്ടിപ്ലൈഡ് പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിനകത്ത് എന്താണ് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്ലോട്ട് ആണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡി മോർ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ട്വന്റിയും ഫിഫ്റ്റീനും നോക്കുന്നു ട്വന്റിയും ഫിഫ്റ്റീനും നോക്കുന്നു സോ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീന് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മോഡിലോ ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ കറക്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്തോ ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്തോ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് മാക്സിമം ഞാൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഒഴിവാക്കും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള സ്കോപ്പ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ആഡ് എഴുതി ആഡ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ വി ഡോ വോണ്ട് ടു ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ചെക്ക് വെതർ എ നമ്പർ ഈസ് ആം സ്ട്രോങ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ആം സ്ട്രോങ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അത് ഞാൻ ആം സ്ട്രോങ് എന്താണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് മാത്രം പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആം സ്ട്രോങ് ചെക്ക് ആം സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് ആം സ്ട്രോങ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആം സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ എക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സോ ചെക്ക് ആം സ്ട്രോങ് ഇൻഡ് എൻ ഒരു എൻ എന്ന് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഞാൻ ഒരു ഒറിജിനൽ വാല്യൂക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ എടുത്തു സീറോ ദെൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിജിറ്റ്സിനകത്ത് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു നമ്പറിനകത്ത് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക സം ഓഫ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക സം ഓഫ് പവർ ഓഫ് ഈ ഡിജിറ്റ് ടു ദാറ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ഒറിജിനൽ നമ്പർ കൊണ്ടുവരണം ദൻ സം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ ഇനിഷ്യലി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തു സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഞാൻ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്തത് വൈൽ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ മോഡ് ടെൻ ദെൻ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് സം പ്ലസ് ടെമ്പ് സോറി സം പ്ലസ് പവർ ഓഫ് ടെമ്പ് കോമ ടെമ്പ് കോമ കൗണ്ട് ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടെൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സം ഓഫ് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ടു ദ പവർ ഓഫ് കൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂബ് ഓഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യൂബ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സം ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇഫ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രിൻ്റ് ആംസ്ട്രോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എൽസ് നോട്ട് ആംസ്ട്രോ നോട്ട് ആംസ്ട്രോ ഇതാണ് എൻ്റെ ആംസ്ട്രോങ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ടെമ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു
അതും കൂടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആം സ്ട്രോങ് ആണ് ടു ലെവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആം സ്ട്രോങ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രോഗ്രാം പ്രൈം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് റേഞ്ച് പറയും ആ റേഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രൈം നമ്പർ പാലൻഡ്രോമോ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പോകാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം ഞാൻ എൻ പ്രൈം ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൈം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണും ആ നമ്പറും അല്ലാതെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണത്തില്ല സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റെ ഐ ഫോർ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലാഗ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഷ്യലൈസ് സീറോ ആണ് സോ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 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 കാരണം വൺ ഓൾറെഡി ഫാക്ടർ ആണ് ടു ടു എൻ ബൈ ടു വരെ പോയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആയത് ഓക്കെ എൻ ബൈ ടു വരെ പോകണം ഇഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഐ എൻ മോഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എൻ ഈസ് എ ഫാക്ട് ഐ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല പ്രൈം നമ്പർ അല്ല സോ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്രൈം ദെൻ ഈ ലൂപ്പിന് ശേഷവും ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ സീറോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സീറോയും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണും ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് എഴുതുകയാണ് ചെക്ക് പ്രൈം ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ടേക്സ് ദാറ്റ് ടേക്സ് എ നമ്പർ എൻ ആസ് എൻ ആസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് വൺ ഇഫ് എൻ ഈസ് prime otherwise returns zero so i enna nu parayna number prime aanu nundengil njan one return cheyi allengil zero return cheyi so adu or integer aanu return cheyi okay idana ende function appo ore function il ningal comments ezhudi kaniyal korchum kude readability koodum okay now njan endha cheyina ഞാൻ അടുത്തത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ എടുത്തു പ്രിൻ്റ് എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സോറി പ്രിൻ്റ് എഫ് എൻ്റെ അടുത്ത് ദി ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൈതർ പ്രൈം നോർ കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓരോ കേസിലും ഞാൻ എന്നാ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഞാൻ എടുക്കും ഞാൻ ആദ്യം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോന്ന് നോക്കണം പ്രൈം ആണോ എന്ന് നോക്കണം സോ ഐ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഐ ഈ ചെക്ക് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് ടി കൊമ ഐ അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻ്റ് ചെക്ക് പ്രൈം ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യും പ്രൈം ആണെങ്കിൽ വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൈം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഞാൻ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ജി സി സി ഫംഗ്ഷൻ ഡോട്ട് സി എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ലിമിറ്റ് പറയാണ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള സോ ഫിഫ്റ്റി വരെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചല്ലോ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് നൗ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്കൊരു നമ്പർ പ്രൈം ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൈമും പിന്നെ പാരൻഡ്രോമും ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണം അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തുടക്കം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റീയൂസബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും എനിക്ക് എന്ത് വേണം ചെക്ക് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഞാൻ ചെക്ക് പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ വേണം ചെക്ക് പാലിൻഡ്രോം വിച്ച് ഓൾസോ ടേക്സ് എ നമ്പർ ആസ് ഇൻപുട്ട് നമ്പർ എൻ ആസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് വൺ ഇഫ് എൻ ഈസ് പാലിൻഡ്രോം അതർവൈസ് സീറോ അതർവൈസ് സീറോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അപ്പൊ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് പാലിൻഡ്രോം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇൻഡ് എൻ സോ ഞാൻ പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കണം റിവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ പിന്നെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആർ ജി ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ടെമ്പ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല വൈൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം സോ എൻ മോഡ് ടെൻ ദെൻ റിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു റിവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടെമ്പ് അപ്പോൾ എനിക്ക് റിവേഴ്സ് കിട്ടും എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ റിവേഴ്സിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇഫ് റിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദെൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാലിൻഡ്രോം സ്ട്രിങ് ആണ് പാലിൻഡ്രോം നമ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ സീറോ റിട്ടേൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കോഡ് ആദ്യം റിവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ നമ്പറുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ അതി നമ്പർ ഓക്കെ നൗ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അത് പാരൻഡ്രോം ആണോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തും ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രൈം ആണോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രൈം ആണോന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് പ്രൈം ചെക്ക് പ്രൈം ഓഫ് ഐ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് പ്രൈം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ചെക്ക് പാലിൻഡ്രോം ഓഫ് എം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് അതെന്തായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻഡ്രോം ആൻഡ് പ്രൈം ആയിരിക്കും സോ പാലിൻഡ്രോം ആൻഡ് പ്രൈം എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇനി എൽ സിഫ് എൽ സിഫ് ചെക്ക് പ്രൈം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ചെക്ക് പ്രൈം ഓഫ് എം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് പ്രൈം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അത് പ്രൈം ആയിരിക്കും ഇനി എൽ സിഫ് എൽ സിഫ് ചെക്ക് പാലിൻഡ്രോം ആണ് ചെക്ക് പാലിൻഡ്രോം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് പാലിൻഡ്രോം ആണ് പക്ഷെ പ്രൈം അല്ല ഇനി എൽസ് ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നൈദർ പ്രൈം നോർ നൈദർ പ്രൈം നൈദർ പ്രൈം നോർ പാലിൻഡ്രോം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനൊരു നമ്പർ പറയണം വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ പറയണം വൺ 
വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമുമാണ് പാലിൻഡ്രോം ആണ് പാലിൻഡ്രോം ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമുമല്ല പാലിൻഡ്രോമും അല്ല ഇനി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ആണ് പക്ഷെ പാലിൻഡ്രോം അല്ല വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പാലിൻഡ്രോം ആണ് പക്ഷെ പ്രൈം അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പഠിച്ചു ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു സ്വാപ് ടു നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു സ്വാപ് ടു നമ്പേഴ്സ് ശരി നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പർ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി സ്വാപ് ഓ എ സ്വാപ് രണ്ട് നമ്പർ വാങ്ങിക്കുകയാണ് എ കൊമ ഇൻഡ് ബി സ്വാപ്പിങ്ങിന്റെ അൽഗോർദ്ധം എഴുതാണ് ഇൻ ടെം ബി ഈക്വൽ ടു എ എ ഈക്വൽ ടു ബി ബി ഈക്വൽ ടു ടെം ഓക്കെ പ്രിന്റ് ഞാനൊന്ന് എയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്ലാഷ് ടി ബിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്ലാഷ് കോമ എ കോമ ബി ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നിട്ട് ബിഫോർ സോ സ്വാപ്പിങ് ബിഫോർ സ്വാപ്പിങ് ഞാൻ കണ്ടൻ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് സ്കാന പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് ടി വൈ ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് എൻ എക്സ് കോമ വൈ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാണ് സ്വാപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ സ്വാപ്പ് ആവും എ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് പോവും വൈയുടെ വാല്യൂ ബിയിലേക്ക് പോവും അത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നൗ ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിങ് സ്വാപ്പിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു സ്വാപ്പ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എറൊന്നുമില്ല റൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്കാൻ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി വരുന്നത് സോറി സ്കാൻ അല്ല പ്രിന്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രിന്റ് ആണ് അതാണ് അവിടെ സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ബിഫോർ ഷോപ്പിംഗ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ടെന്നും വൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയും ബിയും ട്വൻറ്റിയും ടെന്നും ആയി സ്വാപ്പ് ആയി പക്ഷെ നോക്കി ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കാത്തതിന് കാരണം ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ആർ പാസിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ എയും ബിനെ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൾഡ് ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എയും ബിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എക്സിനെയും വൈനെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ കോൾഡ് ആർ കോൾഡ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡാറ്റ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആർ കോൾഡ് ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സും വൈയും ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയും ബിയും ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റർ പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ 
എന്താണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഇൻ കോൾ ബൈ വാല്യൂ വി വിൽ മേക്ക് എ കോപ്പി ഓഫ് മേക്ക് എ കോപ്പി ഓഫ് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സിന് ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് പാസ് ഇറ്റ് ടു പാസ് ഇറ്റ് ടു ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും കോപ്പിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് all the changes all the changes happens to formal parameters are done on that copy and on that copy therefore adu und therefore even though even though the value of values of formal parameter formal formal parameters even though the formal parameters changes value of formal parameters changes the actual parameters remains the same actual parameters remains the same alleged value of actual parameters remains the remains the same remains the same appo namukku nokka nammale aadi endu yenu actual parameters inde or copy undaakunu aa copy njan arthu pass yenu formal parameters like pass yenu formal parameters change cheyumbodum aa copy il aanu changes cheyunnathu adu kaaranam formal parameters il vella changes undai kaniyal adu aare reflect cheyikkunnilla actual parameters inde value ne reflect cheyikkunnilla ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം വഴി നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദെൻ വൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഐ എം മേക്കിംഗ് എ കോപ്പി ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ദെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പി ആ കോപ്പിയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് വാല്യൂ എന്ത് അയക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും ആ കോപ്പിയാണ് now what i am do, uh, doing in swap function in swap function yan endu yenu temp equal to a nu parayunu that is temp equal to 10 and a equal to b so a equal to endai mari 20 ay mari then b equal to endana b equal to temp which is equal to 10 appo formal parameters aya formal parameters le ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻഷ്യലി എന്തായിരുന്നു ടെന്നും ട്വന്റി ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് കോപ്പിയാണ് ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് അത് ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി എ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റിയും ബി ഈക്വൽ ടു ടെന്നും ആയിട്ട് മാറി സ്വാപ്പിംഗ് നടന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സിന് വല്ല ചേഞ്ചസും ഉണ്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നും വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സിന്റെയും വൈഡേം വാല്യൂസിന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അത് ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പിയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ആരിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ പാസ് ബൈ വാല്യൂ പാസ് ബൈ കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ബൈ വാല്യൂ പ്രൊസീജിയർ വി വിൽ മേക്ക് എ കോപ്പി ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാസ് ഇറ്റ് ടു ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് any changes happens to formal parameters does not reflect in actual parameters so actually nammada program endayirunnu swapping nadakkuga swap swap cheyya two values ne swap cheyya annalana ibada actually swapping nadakkunnundo illa appo adu engane cheyan pattu so adu another parameter passing techniques vachana cheyina that is called by reference vachana cheyina ipo called by value ana nammal padichathu adutathu called by reference aanu അത് അടുത്ത ലെക്ചർ വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു അറയുടെ സമ്മും ആവറേജും കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു അറയുടെ സമ്മും ആവറേജും കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഒരു അറയുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയുണ്ട് 
So 10, 20, 30, 40 and 50 and the array. Then array of which function is the book. Array of which you function is the book. Engine and prototype is the book. Okay. First, oid. Sum average. Sum average. And then, you Then, array is the Say, x is x and the other. Now, we have to say size of the 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 size size of the size the size of 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 the size some array, some av, average is a function that accepts that accepts two parameters, two parameters, like two arguments. First one and then an array, an array x of size n i, an array x of size n i. About two parameters are there. One array, two the size n. Okay, we will pass this one dimensional array. Okay, we will pass this one dimensional array. I equal to I im sum to average and array float value. So, average declare this sum I equal to zero. I less than n varaponam, size of the array varaponam, I plus plus. Sum equal to sum plus a of 5. So, any key you loop, any can do it. Sum get it. Any average and do it. Average equal to sum. Sum and the float value in value. I don't know. Type cast here. Type cast here. Then, session sum divided by size. Size at random again. Print f sum equal to in the sum equal to percentage d slash n sum average again and do percentage average average equal to percentage f a v g so e function that then the camera in the end of pass in under on the a l x on x on the way in our data some manual about you today in the other than the you would have a rain and pass in under a red a red a paid him Pinna in the basia array a pair in size and basia. Any k index in at the any size of passi and our shondom illa, not mandatory. Pies passi the norn or ponula. Now, any k in the anum near the function engine and either under the nominee virtue. Array of virtue plus function engine and either under the nominee virtue. Call in the engine. Call in the other function name Ligia function name. Then array a pair of array. A, A, and a pair. Size at 1, 2, 3, 4, 5. So 5 on a size. A pair, matra, paranamari, allow the index value on the pass. Okay, a red a pair, matra. Upon in the in area, E, A, and the varana, X load over him. Then, other the average and sum of conduit display. Okay, now we will see the noca. Answer on the varana. 151, 150 divided by 5 and 30. Correct answer. Now, next question is sort an array. One array is array. Now, that is the program. Sort an array. Sort an array. X Indian. Now, I have to say that 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 I have to 
വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം ഇത് ചെയ്യാം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ എന്താ ചെക്കേണ്ടത് എക്സ് ഓഫ് ഇഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഗ്രേഡ് ദാൻ എക്സ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം സ്വാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെം ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ജെ എക്സ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ജെ ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ദെൻ എക്സ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് സോട്ട് അഡാറെ കിട്ടും സോട്ട് അഡാറെ കിട്ടും ഓക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാർഡ് കോഡി ചെയ്ത അറെ ഹാർഡ് കോഡി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസറിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻഡ് എ ഓഫ് ട്വൻ തേർട്ടി എൻ ദെൻ ഐയും ജെയും ഐ ഞാൻ ഇൻഷ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ ഫോ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് സൈസ് സൈസ് ഓഫ് ആർ സൈസ് അത് ഞാൻ എന്തിനകത്ത് വാങ്ങുന്നു എന്നിനകത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എൻ ദെൻ അറേ എലമെൻസ് മേടിക്കുന്നു സോ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻ്റ് എഫ് എൻ്റെ അറുതി എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ അറുതി എലമെൻറ്റ് സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എ ഓ ഫൈവ് സോ അറേ എലമെൻസ് ഞാൻ മേടിച്ചു നൗ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് സോട്ട് അറയുടെ പേര് മാത്രം മതി ദെൻ സൈസ് എത്രയാണ് എൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സോട്ടിംഗ് ആയി നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്പ്ലേ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് ടി എ ഓഫ് ഐ ഓക്കെ എ ഓഫ് ഐ ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാണ് ഞാൻ അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു അറെ എടുക്കാൻ പോവാണ് സേ ഫൈവ് ആണ് സൈസ് ട്വൽവ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് സെവൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ സോട്ടഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഈ ഓർഡറിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സോട്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടി നൗ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡൗട്ട് വരാം ഞാൻ ഇവിടെ എ അല്ല പാസ് ചെയ്തത് എ പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എക്സ് ആണ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയാണ് സോട്ട് ചെയ്തത് എക്കകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ സോട്ടഡ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം ഈ കേസിനകത്ത് കോപ്പി എടുത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിലേക്ക് അയക്കുന്നത് എക്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കകത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എക്സിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നപ്പോൾ എക്കകത്തും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറേ ഈ അറേക്കകത്ത് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എയും സോട്ടഡ് ആയി അതെങ്ങനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനൊരു ഉത്തരവുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് ടെക്നിക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ